E agora sim vamos trazer esse caso lamentável que aconteceu também em Campinas. Não se sabe ainda por qual motivo um homem decidiu pegar um facão, facão, no norte a gente vai dizer um terçado, pegou um terçado, um facão e atacou um cachorrinho de rua, mas Renê, o que é que esse cachorro fazia para o cara passar a mão no terçado, no facão e dar uma terçadada, uma faca usada nesse cachorro, calma, a nossa repórter Ana Paula Rosa é quem vai trazer agora as informações para gente aqui na RFTV, a informação chega primeiro na sua casa no alerta total. Na tela, vai. O caso causou revolta na população. Um homem, munido de um facão, saiu da própria casa e atacou, veja só, um cão indefeso com este facão. E a situação, segundo testemunhas, não é a primeira a ser relatada. Ele já teria atacado outros cães de rua também. Nós tivemos acesso ao depoimento de uma testemunha que contou detalhes sobre a história e nós vamos acompanhar a partir de agora na RF TV. Não, então aconteceu o quê? Que a menina tinha chegado em mim e falou que o rapaz tinha dado uma facada no cachorro ali na rua. Aí as crianças estavam brincando, foi agora na luz do dia. Aí eu cheguei lá para olhar, o cachorro estava no chão mesmo, o rastro de sangue estava vindo lá da casa ali do mano. Aí o cachorro estava tudo cortado e tem mais dois cachorros que o cara cortou também. A né, chamou a polícia aí, agora que ele chegou aí, dá uma atenção agora. Fugiu, ele tava dentro da casa dele aí, mas ninguém viu ele aparecendo na rua, acho que ele saiu correndo aí por trás pelo mar. É, de um dia, então, os caras aí que já falou mesmo, que esse cara aí é cheio de dar trabalho na favela. Pagar de arma, pra assombrar nos outros. É, de rua mesmo, cachorro. Já é até ruim pra sociedade mesmo, né, as crianças ficam aí na rua aí, ó. O cara já não respeitou nem a vida de um inocente aí, que é o um cachorro, imagina a dos outros aí também, né. Agora a polícia acompanha este caso até para tentar localizar este homem que assim que a população se revoltou e ligou para a guarda municipal, fugiu pelos fundos da própria casa. E uma outra questão também é que agora o objetivo é encontrar uma pessoa que possa cuidar deste cão que está em situações precárias, como a gente acompanhou, e também dos outros cães que foram citados também pela testemunha. Uma pessoa que trabalha como protetor de animais nos concedeu uma entrevista e nós vamos acompanhar também. Está indo para a clínica agora, a ONG que vai assumir ele é a ONG Amor de Bicho, aqui de Campinas mesmo. É, nós estamos dando um apoio aí né, para o pessoal da guarda, vindo buscar esse animal, a equipe cadeia para maus tratos. E assim, esperamos que ele fique bem, né? a gente vê que ele está forte. Na verdade, assim, a gente, humanos, não aguentaria 10% do que eles aguentam. Né? É uma, umas, umas imagens bem fortes, bem impactantes, mas assim, está forte. Acreditamos que ele vá ficar bem e vamos torcer por ele aí. Agradecer mais uma vez a ONG Amor de Bicho pelo apoio por poder acolher esse animal e torcer para logo imagens dele correndo aí no novo lar. Eu vim, eu vim de americana, mas eu falo que pelos animais não, não tem distância, né? Então, assim, precisou a gente estar tá na área mesmo. O caso segue sendo investigado. Vai saber o que, é que esse camarada tem. O camarada está foragido, né? Ele é tão valentão que agride os animaizinhos e depois foge. Passou a mão no terçado, no facão e deu uma faca usada no animalzinho, que era a sua participação aqui. 35308 aqui, ó, no nosso QR Code. O que é que você acha dessas pessoas que agridem os animais? Aí você vai dizer assim, Renê, mas o cachorrinho passa bem? Eu quero informação aí sobre esse animalzinho. Juarez, vem cá, bota na tela aqui, Juarez. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos ouvir. Olha o nome dado pra ele, Francisco. É Francisco. Ah, Francisco. Isso. Aí, ó, ele tá bem, passou pela cirurgia Isso. e agora Isso. com certeza vai Isso. se recuperar. Que Esse é o, ca o cachorrinho Francisco, né, que Isso. foi agredido Isso. covardemente, Isso. covardemente por um ilergúmino 
que estava com um facão e resolveu desferir golpes contra esse animalzinho, né? O que é que você acha dessa história? Participe com a gente, mande aí o seu WhatsApp. 3513-0818. Eu vou perguntar de novo, o que, é que você acha de botar nome de gente em bicho, hein? Em cachorro, né? Em... O que, que, que é, Tevez? Em coelho também tem nome de gente? É, não sabia, não. Coelhinho, o que mais? É. É, calopsita, você, você concorda em colocar nome de gente nos animais que nesse cachorrinho aí, ó? Foi nomeado agora, renomeado, porque ele já devia ter o um nome, né? Mas renomeado de Francisco. Mas tudo bem, né? Vai ficar tudo bem com ele, se Deus quiser.